existe um dom da cura, ele é um carisma do Espírito Santo, e vem sempre associado à palavra de Deus, olha lá como diz aqui, é, esse trecho que nós lemos, disse-lhes Jesus, ide pelo mundo inteiro, e fazei o quê? Anunciai a boa nova, o dom da cura e a pregação da palavra de Deus, são inseparáveis, são inseparáveis, dom de cura, sem palavra de Deus é curandeirismo, cai na superstição, leva as pessoas à confusão, daqui a pouco tem gente achando que isso é mágica, não é? O dom da cura, ele é sempre acompanhado da palavra de Deus, ele é um sinal de que o reino dos céus chegou até nós, que Deus é misericórdia e perdão, que Ele nos resgata dos nossos pecados e nos retira das garras da morte. E Jesus, depois de dar esta ordem e de anunciar a boa nova a toda criatura, Ele explica a consequência. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar, vai se condenar. E estes milagres vão acompanhar aqueles que crerem e pregarem a palavra. Não é? Esses milagres acompanharão a quem? Aos que crerem. Não diz aqui que acompanharão aos santos, aos perfeitos, aos que não têm pecado. Nem diz aqui que acompanharão apenas aos bispos, aos padres, às freiras, aos religiosos. Estes milagres acompanham aqueles que crerem. E um dos grandes sinais de fé nesta palavra de Jesus é a coragem de rezar pelos enfermos. Porque quando a gente não acredita, a gente não reza. Por que muitas vezes nós não vemos se manifestar o carisma da cura ou até mesmo essas curas físicas? Porque a gente não tem coragem de rezar pelas pessoas. Ou quando reza, reza desconfiando se Deus realmente vai agir ou não, se a gente vai ficar em questão, se vamos passar vergonha porque nós pedimos a cura e a pessoa não foi curada. A nossa parte, gente, é semear a palavra de Deus e levar a oração às pessoas, quem transforma os corações pela palavra de Deus, e quem cura os enfermos é Jesus Cristo nosso Senhor, eu não sou o responsável pela cura da pessoa, eu sou responsável por levar a palavra de Deus e por orar por ela, o resultado é Deus quem dá, quando a gente descobre isso, nosso coração se tranquiliza, porque quando a gente traz sobre nós o peso de levar as pessoas à experiência de cura, primeiro a gente fica se colocando no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fica querendo ser o salvador do outro. Salvador só tem um, é Jesus, não somos nós. E depois esse é um peso demasiado para mim, eu não, eu não tenho poder de cura. Eu tenho a graça e o dever de rezar pelas pessoas. Tem gente que acha que rezar pelos enfermos é um privilégio. Não é um privilégio, é um, é um direito e um dever. Quando tem uma pessoa doente, eu posso rezar por ela e eu não faço, eu estou contrariando o que Deus me pede. E se eu rezar por esta pessoa com fé, eu posso ter certeza de uma coisa. Algo Deus fará em favor daquela pessoa. O Senhor sabe o que é melhor para ela. E Ele diz... Estes milagres acompanharão os que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Junto com a palavra de Deus, a cura dos enfermos é o sinal mais importante de Jesus em relação à salvação. Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou? Salvou. E quais são os sinais mais importantes? A palavra de Deus e a cura dos doentes. Eles demonstram que a salvação chegou até nós. Então veja, é um sinal de nosso Senhor Jesus Cristo vivo, presente no meio de nós. Se Jesus está no meio de nós, as coisas têm que acontecer, as coisas têm que ser diferentes. Não é? Hoje, na palavra, não é? Paulo dava o testemunho de Jesus Cristo ressuscitado. E lá até um procurador dizia o que tinha acontecido, não é? 
porque estavam disputando ali se Paulo deveria ou não ser condenado e relatando a situação para o governador, ele dizia, é, este homem afirma que Jesus Cristo está vivo, mas esse Jesus Cristo ele foi morto, mas Paulo afirma que ele vive, gente nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, apesar de algumas pessoas acreditarem que ele ainda está morto, ele passou pela morte, ele venceu a morte, e porque ele é vencedor da morte, eu e você podemos ressuscitar, mas ele não está mais morto, ele está vivo, e se ele está vivo, ele pode realizar as mesmas maravilhas que sempre realizou, quando encontra fé e oração nos corações. Assista na íntegra esse e outros conteúdos assinando por R$ 9,90 o Canção Nova Play. 